Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje eu gostaria de estar listando as 7 melhores perks que na minha opinião são as melhores para sobreviventes, as que mais ajudam e que são as mais úteis. Se você for novo no game, espero de verdade que esse vídeo o ajude. E se você for novo aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas, eu espero que o meu canal o ajude de alguma forma e não se esqueça de se inscrever para não perder os meus próximos vídeos, ok? Então, sem mais enrolação, partiu para o vídeo! Em sétimo lugar nós temos a perk Parentesco. Ela no nível 3 tem os seguintes efeitos. Quando você for para o gancho, a aura de todos os sobreviventes são reveladas entre si. E quando o Killer estiver a pelo menos 16 metros do gancho, a aura dele é revelada a todos. E quando o outro sobrevivente for ao gancho, a aura de todos os sobreviventes é revelada a você. Além de que a aura do Killer é revelada a você quando ele está a pelo menos 16 metros do gancho que o seu companheiro está enganchado. Como podem ver, ela é uma perk de orientação. É muito boa para quando você estiver jogando com players aleatórios pois como ninguém está se comunicando, pelo fato de eles saberem o que cada player está fazendo, eles podem se organizar para se curarem. Pode ocorrer também de alguém parar o que está fazendo para te salvar. Pois, por exemplo, vamos supor que você está no gancho e todos os outros três sobreviventes estão em geradores diferentes. Se eles não têm a informação de que ninguém está indo te salvar, ou que o Killer está longe de você, pode acabar ninguém indo te salvar, pois cada um estava esperando o outro companheiro fazer isso. Essa perk é excelente e só coloquei em sétimo lugar pelo fato de ser mais útil quando se está jogando solo, pois se você está com amigos e conversando, vocês já conseguem se organizar, aí a perk não seria tão útil. Em sexto lugar nós temos a perk Adrenalina, perk ensinável da Meg. Com ela no nível 3, quando o último gerador é consertado ou a hatch é fechada pelo Killer, fazendo com que o portão se energize, você ganha um bônus de 150% na sua velocidade por 5 segundos e é causado uma exaustão por 40 segundos. Além disso, você cura um estado de vida automaticamente. Em outras palavras, se você estiver no chão, você levanta. Se você estiver só machucado, você volta ao estado normal. Esse efeito é muito bom para o caso de você estar sendo perseguido pelo Killer, pois além de se curar, acaba ficando muito mais rápido. Outra coisa que a adrenalina faz é te tirar do ombro do assassino enquanto é carregado no momento em que a perk é ativada. Sem sombras de dúvidas, essa perk ajuda muito em várias ocasiões. Ela está em sexto lugar pelo fato de que os efeitos dela são só para momentos muito específicos e que são lá para o final da partida. Pode te salvar muitas vezes, mas terá muitas outras vezes que não será utilizada. Em quinto lugar nós temos a perk Iron Will, perk ensinável do Jake. Com ela no nível 3, todo o som de gemido que o personagem faz quando está machucado é diminuído em 100%. Ele praticamente para de fazer barulho machucado. E isso ajuda muito a se esconder quando se está sendo perseguido pelo Killer. Também para o caso de você querer salvar alguém do ombro do Killer com a lanterna. Pois se o Killer te ouvir, pode ocorrer dele desistir de quem está no chão e correr atrás da pessoa que está gemendo próximo a ele. Ou seja, você. Em quarto lugar nós temos a perk ensinável Bottle Time, ou Tempo Precioso. Perk ensinável do Bill. Com ela no nível 3, toda vez que você resgatar algum sobrevivente do gancho enquanto estiver no raio de terror do Killer, todo o dano que o sobrevivente que foi resgatado do gancho levar é ignorado e ele entra no estado de ferida profunda. Estando neste estado, o sobrevivente tem 20 segundos para se curar e sair deste estado quando está fora de perseguição. Se não conseguir, o sobrevivente entra no estado morrendo. Em outras palavras, a pessoa resgatada pode levar um dano que continua fugindo. Esse efeito é muito bom para você poder ajudar seu time, 
pois evita que o killer faça slug e também cautera aqueles killers que adoram fazer camping perto de survivor que está no gancho. Em terceiro lugar nós temos a perk Unbreakable ou Inquebrável, outra perk ensinável do Bill. Com ela no nível 3 você se recupera quando está no chão 35% mais rápido, além disso você ganha a habilidade de levantar do chão sozinho uma vez na partida. Essa habilidade é ótima, pois usando no momento certo, você pode salvar a partida dependendo da situação. Em segundo lugar nós temos a perk Dead Hard, perk ensinável do David. Com ela no nível 3, quando você estiver machucado, ao clicar no botão de ação, o seu personagem fará um dash para a frente e ficará exausto por 40 segundos. Eu sei que parece muito simples, mas esse dash pode ser usado de várias formas, como por exemplo, desviar do ataque do killer, chegar mais rápido em uma pallet ou em uma janela, fazendo com que a perseguição dure mais tempo e consequentemente ganhando mais tempo para o seu time fazer gerador, se curar, ou seja, é uma perk que pode salvar em várias ocasiões. E em primeiríssimo lugar nós temos a perk Decisive Strike, perk ensinável da Laurie Strode. Com ela nível 3, logo após você ser salvo do gancho, a perk estará ativa durante 60 segundos. Se o killer o pegar dentro deste tempo, no momento que ele estiver o pegando no ombro, aparecerá um teste de perícia. Se você acertar o teste... Você sai do ombro do killer e ele fica atordoado por 5 segundos. Esse é, na minha opinião, a melhor perk de sobrevivente, pois ele te permite sair do ombro do killer por si só, sem depender que alguém o segue com a lanterna ou joga uma pallet. Sem dúvidas, essa perk usada no momento certo pode significar a diferença entre a vida e a morte. Bom gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou deixe um like pois isso ajuda demais para o crescimento do canal, se você quiser listar quais são as melhores packs para você, deixe nos comentários, vai ser um prazer saber a opinião de todos vocês. E última coisa antes de finalizar, como ainda não tenho permissão para usar a aba comunidade aqui no canal, Gostaria de pedir para aqueles que puderem me seguir em minhas redes sociais, Instagram, Twitter, porque assim fica mais fácil para eu interagir com vocês, dar recados e fazer perguntas. Os links estarão aqui na descrição, ok? Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até o meu próximo vídeo.